আমরা আজকে শুরু করব একটা চার ইঞ্চি গ্রাইন্ডার মেশিন দিয়ে এটার মেড হচ্ছে তাইওয়ান এটা হচ্ছে কনভার্টার ওয়ান টেন বোল্টের যা যা মেশিন আছে সবে এরকম একটা কনভার্টার দিয়ে চালাইতে হয় ব্লোয়ার আমাদের কাছে আছে এটা ব্লোয়ার প্লাস হটগান জাপানিজ দুইটা নিউমেটিক ইম্প্যাক্ট রেঞ্চ আমাদের কাছে আছে একটা থ্রি ফোর এবং একটা হচ্ছে হাফ ইঞ্চি এখানে দুইটা জাপানিজ গিয়ার মোটর আমাদের কাছে আছে এখানে একেবারে কমপ্লিট একটা পাঞ্চ টুল আমাদের কাছে আছে এসকেএফ বেয়ারিং গ্রিস এই গ্রিসটা আপনারা বেয়ারিং ইউজ করতে পারবেন একেবারে সুপার প্রফেশনাল হ্যান্ডড্রিল অ্যাডজাস্টেবল স্প্যানার বা সেলাই রেঞ্চের একটা ভালো কালেকশন আমাদের কাছে আছে ছোট্ট একটা ইয়ে আমাদের কাছে আছে র্যাচেড আছে এটার মেড হচ্ছে জার্মানি রিজিট কোম্পানি একটা ছত্রিশ ইঞ্চি আমেরিকান পাইপ রেঞ্চ আমাদের কাছে আছে এটা সাধারণত কনস্ট্রাকশন ভাঙার কাজে ইউজ করা যেতে পারে একটা জাপানিজ স্কেল আমাদের কাছে আছে এখানে সার্কিলিপের একটা ভালো কালেকশন আছে আমাদের কাছে এই বক্সটার মধ্যে এখানে একেবারে এস পেয়ার দুইটা এয়ার হোস পাইপের কয়েল আমাদের কাছে আছে এগুলো সাধারণত জাহাজের উইন্স টু ইঞ্চে ইউজ করে দুই তিনশো কেজি চারশো কেজি ক্যাপাসিটি যে উইন্স তারপরে দুইটা ওরিং বক্স আমাদের কাছে এখানে আছে একটা মাইক্রোমিটার আমাদের কাছে আছে জিরো থেকে পঁচিশ এম একটা হাইড্রোলিক ক্রিম্পিং টুল আমাদের কাছে আছে একটা এলইডি লাইট আমাদের কাছে আছে এটা তারপর কিছু ক্যাবেল আমাদের কাছে আছে দুইটা হেভি ডিউটি টেবিল টপ গ্রাইন্ডার মেশিন আমাদের কাছে আছে দুইটাই হচ্ছে ফোর ফোরটি বোল্ডের এখানে কিছু রশি এবং ওয়েল্ডিং ক্যাবেল আমাদের কাছে আছে এখানে আমাদের কাছে একটা ছোট খাটো উইঞ্চ আছে এটা একটা ইলেকট্রিক উইঞ্চ আজকের ভিডিওর খুবই স্পেশাল কালেকশন হচ্ছে এই ওয়েল্ডিং মেশিনটা এটা ইউনিটর কোম্পানির একটা ওয়েল্ডিং মেশিন মেড হচ্ছে নরওয়ে এবং কন্ডিশন সুপার ফ্রেশ সাইড থেকে ধরলে আপনারা বুঝতে পারবেন গ্যালভানাইস চ্যাপটা ওয়ার আছে এখানে আমাদের কাছে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেইন ব্লক বা চেইন কপ্পা আছে জাপানিজ কিছু নেট আমাদের কাছে আছে এস এস নেট এবং গ্যালভানাইস নেট বেঞ্চ ড্রিল আমাদের কাছে আছে আমাদের দেশে যেটাকে গাছ ড্রিল বলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনভার্টার আমাদের কাছে আছে জে এম বি কোম্পানির এখানে খুবই ইউনিক একটা জিনিস আমাদের কাছে আছে এটা হচ্ছে একটা থ্রেড জ্যাক বা মেকানিক্যাল জ্যাক বলতে পারেন হ্যামার রেঞ্জ বা হ্যামারিং রেঞ্জের একটা ভালো কালেকশন আমাদের কাছে আছে স্টিল ভাইসের একটা অসাধারণ কালেকশন আমাদের কাছে আছে একটার মেড হচ্ছে ইরান আর একটার মেড হচ্ছে জার্মানি দুইটা লেদ মেশিনের চোখ বা চাকা আমাদের কাছে আছে একটা হচ্ছে সাড়ে নয় ইঞ্চি আর একটা মনে হয় সাত ইঞ্চি একটা স্প্রে মেশিন এখানে আমাদের কাছে আছে মেশিনটা একবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদের কাছে কাটাতারের একটা নতুন লট আসছে যারা যারা কাটাতারের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন বা কাটাতার নিবেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে কাটাতার নিতে পারবেন একেবারে নতুন চকচকা মাল আজকের ভিডিওতে বক্সের বা টুল বক্সের একটা অসাধারণ কালেকশন আছে আসসালামু আলাইকুম ইনসাইড ভাইটার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ থেকে আমি মুশফিক বলছি আমার দোকানে টুলসের মালামালের আর একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম মূল ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের প্রতি একটা রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর এখন থেকে ফেসবুক আমি লাইভ করি যারা ফেসবুক পেজটিতে এখনও লাইক দেননি তারা লাইক দিয়ে দিবেন আমি প্রথম কমেন্টে পেজের লিঙ্ক দিয়ে দিব তো আর কথা না বলে চলুন শুরু করা যাক মূল ভিডিও আমরা আজকে শুরু করবো একটা চার ইঞ্চি গ্রাইন্ডার মেশিন দিয়ে এটার মেড হচ্ছে তাইওয়ান জিপসন হচ্ছে তাইওয়ানের কোম্পানি এটা একটু প্রো মডেলের মেশিন জিপসন প্রো অবশ্য হান্ড্রেড বোল্টের যাদের কাছে কনভার্টার আছে তারা হচ্ছে এটা ব্যবহার করতে পারবেন একশো দশ বোল্ট এগারো হাজার আরপিএম আর ওয়াট হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ ওয়াট মেশিনটা খুবই গুড কন্ডিশনে আছে একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন এবং এটার কোয়ালিটি বস ডিওয়ার্ল্ডের মেশিনের মতোই আর যথেষ্ট ভালো কন্ডিশনে আছে এখানে হচ্ছে অন অফ সুইচ এই মেশিনের সাথে আমরা দুইটা কাটিং ডিস্ক এবং দুইটা গ্রাইন্ডিং ডিস্ক ফ্রি দিয়ে দিব আর কনভার্টারের যে বিষয়টা যারা বুঝেন না তাদের জন্য একটু দেখাই দেই এটা হচ্ছে কনভার্টার ওয়ান টেন বোল্টের যা যা মেশিন আছে সবে এরকম একটা কনভার্টার দিয়ে চালাইতে হয় এটার যেই পিন আছে এটা টু টোয়েন্টি ভোল্টে ঢুকে যাবে এবং এই জায়গা থেকে আপনারা একশো দশ ভোল্ট নিয়ে একশো দশ ভোল্টের মেশিনগুলো চালাতে পারবেন এই কনভার্টারটার দাম হচ্ছে আড়াই হাজার টাকা পঁচিশশো টাকা একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে আর এটার মেড হচ্ছে কোরিয়া ধরো এই যে মানে স্পষ্ট মেড ইন কোরিয়া লেখা আছে অন অফ সুইচ আছে আর এটা একেবারে চেক করা আছে ওকে এই জন্য আমরা ওকে লিখে রাখছি পঁচিশশো টাকা এই ফ্রেশ কনভার্টার আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন তারপরে হান্ড্রেড বোল্টের একটা ব্লোয়ার আমাদের কাছে আছে এটা ব্লোয়ার প্লাস হটগান এটাও চালাইতে গেলে আপনাদেরকে যে ওই ধরনের কনভার্টার ইউজ করতে হবে যে কনভার্টার আমি একটু আগে দেখাইলাম এটার মূল নেম প্লেটে জানি যে এইটাই এই যে এখানে লেখা আছে একশো বোল্ট তেরোশো ওয়াট ফিফটি সিক্সটি হার্স হান্ড্রেড বোল্টের প্রোডাক্ট এটা নর্মাল ব্লোয়ার হিসাবে এবং হ
ট্রোকো এই যে টিও কে ইউ টিও কে ইউ হাফ ইঞ্চিটা আগে দেখাই হাফ ইঞ্চি মেশিনের ডিমান্ড বেশি ছোটোখাটো কাজ যারা করেন বিশেষ করে মোটর সাইকেলের গ্যারেজ টেরেজ তারা জাপানিজ হাফ ইঞ্চি মেশিন খোঁজেন যেখানে স্পষ্ট মেড ইন জাপান লেখা আছে তারপরে এটার প্রেশার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ এমপি অর্থাৎ নব্বই থেকে একশো পিএসআই প্রেশার দিলেই এই মেশিনগুলো চলবে একেবারে সচল আছে লেফট রাইট এখানে কাজ করে এটাও সেম এটার পিছনেও মেড ইন জাপান লেখা আছে তবে এটা থ্রি ফোর সাইজের মেশিন যারা হচ্ছে প্রাইভেট কার হাইয়েস্ট টেস্ট টাইপের বা ছোটো খাটো এক দেড় টনের পিক আপের চাকা টাকা খোলেন তাদের জন্য এই মেশিনটা সুইটেবল তবে এগুলোর মধ্যে এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি আর অনেক বড় বড় মেশিনও আমাদের কাছে আছে যাদের লাগবে তারা যোগাযোগ করতে পারবেন এর একটা নিয়মিটিক গ্রাইন্ডার আছে এগুলোও হচ্ছে পঞ্চাশ সরি নব্বই থেকে একশো পিএসআই প্রেশারে চলে একেবারে সচল আছে এখানে দুইটা জাপানিজ গিয়ার মোটর আমাদের কাছে আছে একটা হচ্ছে একটু বড় সাইজের আর একটা হচ্ছে ছোট এটার মেড লেখা আছে জাপান এই যে এখানে মেড ইন জাপান লেখা আছে মডেল লেখা আছে এটা ডিসি চব্বিশ বোল্টে চলে এই জায়গায় লেখা আছে বাট খুব শক্তিশালী মোটর চব্বিশ বোল্ট দিয়ে একজন মানুষের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে এটা থামাইতে গেলে থামানো যায় বাট খুব বেশি শক্তি দিতে হয় আর কি এই মোটরগুলো আমাদের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা করে নিতে পারবেন কোয়ান্টিটি আছে দশ বিশ পিস লাগলেও নিতে পারবেন আর এই মোটরটা হান্ড্রেড বোল্টে চলবে এসি হান্ড্রেড বোল্ট এই যেখানে লেখা আছে হান্ড্রেড বোল্ট ফিফটি সিক্সটি হার্স দশ ইউএফের একটা ক্যাপাসিটর লাগাইতে হবে আর এখানে লেখা আছে মেড ইন জাপান ও এম ওরিয়েন্টাল মোটর ইন্ডা এটা একটা ইন্ডাকশন মোটর খুবই শক্তিশালী মোটর এটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন হাতে ঘুরানো যায় না গিয়ার মেকানিজম খুবই স্ট্রং এই মোটরটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন সাত হাজার টাকায় আচ্ছা এই মোটরের একটা প্রবলেম আছে আপনাদেরকে দেখাই দিই যে পা আছে এটা সম্ভবত কাস্ট আয়রন বডি বা হার্ড অ্যালমোনিয়াম হবে এই জায়গা থেকে ফেটে গেছে ওই দিকে ওই দিকে আমার একটু ফাটা আছে তবে এটার মূল যে বেস ওটাতে খুব শক্ত করে দুই পাশে হচ্ছে ধরা আছে এটা কোনো বড় ইস্যু না আমার মনে হয় তারপর এটা একটু এখানে একেবারে কমপ্লিট একটা পাঞ্চ টুল আমাদের কাছে আছে পাঞ্চ টুল সেট এটা একেবারে ছোট মনে হয় দুই এম এম দুই এম এম থেকে শুরু করে পঁচিশ এম এম অর্থাৎ অর্থাৎ এক ইঞ্চি পর্যন্ত আপনারা হোল করতে পারবেন আর গ্যাস কেটে বা রাবারে বা রেগজিন এই ধরনের জিনিসেই হোল করতে পারবেন এই সেটটা একেবারে পূর্ণাঙ্গ একটা সেট কালেকশনে রাখতে পারেন তারপরে দুইটা গ্রিজ আমাদের কাছে আছে এস কে এফ কোম্পানির এস কে এফ হচ্ছে বেয়ারিংয়ের জগতে খুবই নাম করা কোম্পানি এই যেখানে লেখা আছে গ্রিজ এস কে এফ বেয়ারিং গ্রিজ এই গ্রিজটা আপনারা বেয়ারিং ইউজ করতে পারবেন জেনারেল পারপাস বেয়ারিং একেবারে হাই টেম্পারেচার বেয়ারিং না হাই টেম্পারেচার বলতে আগুনের মতো গরম হয় এই ধরনের বেয়ারিং না এটা হচ্ছে টেম্পারেচার রেঞ্জ এখানে লেখা আছে মাইনাস থার্টি থেকে হচ্ছে প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস একশো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এটা আপনারা ইয়ে করতে পারবেন আর এখানে লেখা আছে মেড ইন সুইডেন সুইডেনের একটা কোম্পানি এটা বা ইয়ে এই গ্রিজের যেই তলা এদিকে একটু জং আসছে তলার দিকে বাট গ্রিজ একেবারে ভর্তি আছে এবং স্পেয়ার আছে এরকম তিন চারটা কন্টেনার আমাদের কাছে আছে গ্রিজ ঠিক আছে এই মেশিনটা দেখাই দেই একেবারে সুপার প্রফেশনাল হ্যান্ডড্রিল এই হচ্ছে মূল নেম প্লেট এখানে হিতাচি লোগো দেওয়া আছে এবং জাপানিজ ভাষায় হিতাচি লেখা আছে ক্যাপাসিটি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এম এম এগুলো দিয়ে আরও বেশিও করা যায় বাট ক্যাপাসিটি লেখা থাকে আর কি এরকম এইটা দিয়ে আপনি তিরিশ পঁয়ত্রিশ এম এম এর বিটো লাগাইতে পারবেন এটার যে মুখ এই যে এখানে জাস্ট অ্যাডপ্টার ইউজ করিয়ে করতে হবে এটা মারাত্মক শক্তিশালী মেশিন চোদ্দ এম পিয়ার অর্থাৎ তেরোশো তিরিশ ওয়াট এটা কনজিউম করবে আর পি এম হচ্ছে চারশো বিশ আর পি এম মাত্র ডি টোয়েন্টি ফাইভ এটাও মনে হয় হিতাসি লিখে ডি টোয়েন্টি ফাইভ লিখলে আপনারা ইন্টারনেটের ব্যাপারে একেবারে ডিটেল পেয়ে যাবেন একেবারে সচল আছে এটাও একটা কনভার্টার দিয়ে চালাইতে হবে ইভেন একটু আগে আমি ভিডিওর প্রথমে যেই কনভার্টার দেখালাম ওই কনভার্টার দিয়েও চালাইতে পারবেন আর এখানে একেবারে মেটালিক স্টাইলে হিতাসি লেখা আছে খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনের মেশিন এবং এই যে রাবারি যেই পাওয়ার কেবেল থাকে ব্র্যান্ডের মেশিনগুলো এটা ওজন হবে আনুমানিক আমার মনে হয় দশ না না বেশি হবে আট দশ কেজির মতো ওজন হবে এটা এই মেশিনটা অ্যাডজাস্টেবল স্প্যানার বা সেলাই রেঞ্জের একটা ভালো কালেকশন আমাদের কাছে আছে প্রথমে আপনাদেরকে জাপানিজটা দেখাই এটা মনে হয় আঠারো ইঞ্চি তাই না চারশো 
পঞ্চাশ এম এম চারশো ষোলো ইঞ্চি জি এটা আঠারো ইঞ্চি একটা জাপানি স্যালাই রেঞ্জ ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে টপ টপ এবং সুপার জাপানের খুবই নাম করা দুইটা কোম্পানি হেভি ডিউটি এই যেটা এই জায়গায় জাপান লেখা আছে আপনারা তো খেয়াল করুন এই যে এই জায়গাটাতে জাপান লেখা আছে ক্রোম ভানাডিয়াম স্টিল এটা মনে হয় মডেল এইচ হাইপেন ফোর ফাইভ জিরো আর একেবারে স্মুথ মানে ব্র্যান্ডের জিনিস বা জাপানের জিনিস যেরকম হয় সেরকম আর কি ইউজ জিনিস একেবারে ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে তো এগুলো পাওয়া যায় না বাট অনেক বছর ইউজ করতে পারবেন যত্ন করে ইউজ করলে আর এই জিনিসটা তো একেবারে মানে কি বলবো এটা অ্যান্টিক বলতে পারে না আপনারা ইনভেন্টেড বাই বাচু সুইডেন ইন এই যে এটা আঠারোশো বিরানব্বই সাল থেকে তারা জিনিসপত্র টুলস বানায় আর কি কত আগের কোম্পানি চিন্তা করেন প্রায় উনিশশো বিরানব্বই একশো বছর একশো আট বছর আর এদিকে তেইশ বছর অনেক কত একশো বছর অনেক লম্বা সময় ধরেই বানায় এই যে এখানে আমার স্পষ্ট লেখা আছে মেড ইন সুইডেন এই জায়গায় এটা চব্বিশ ইঞ্চি একটা অ্যাডজাস্টেবল স্প্যানার বা সেলাই রেঞ্জ সুইডেনের অসাধারণ জিনিস হাতের মানে ছোঁয়া ইয়ে হচ্ছে এটা আগে পিছে হয় খুব বেশি জোর করতে হয় না আপনারা দেখেন এই যে অ্যাঙ্গুল দিয়ে আমি এরকম করি তারপর ওইটা ইয়ে হইতেছে আগে পিছে হচ্ছে ছোট্ট একটা ইয়ে আমাদের কাছে আছে র্যাচেড আছে এটা মেড হচ্ছে জার্মানি যেখানে খোদাই করে জার্মানি লেখা আছে ক্রোমভানাডিয়াম এটা শুধু একদিকেই ঘুরে এটা র্যাচেটের মতো লেফট রাইট করা যায় না এদিকে ঘুরে এবং টাইট দিতে গেলে আপনার চাপ দিয়ে ওই পাশে দিয়ে দিবেন এই এটা এইভাবে কাজ করে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন এটা পুরো একটা খুলেও ফেলা যায় টান দিলে খুলেও যাবে হ্যাঁ এই হচ্ছে বিষয় হাফ ইঞ্চি সাইজের খুবই হেভি জিনিস জার্মানির জিনিস আর লেদ মেশিনের একটা গ্রিপ টুল আমাদের কাছে আছে আপনারা যারা লেদ মেশিন ইউজ করেন তারা নিশ্চয়ই জানেন এটা দুই পুলির একটা গ্রিপ টুল তারপরে রিজিট কোম্পানির একটা ছত্রিশ ইঞ্চি আমেরিকান পাইপ রেঞ্চ আমাদের কাছে আছে একেবারেই সুপার প্রফেশনাল জিনিস এবং চায়না জিনিসের চেয়ে দুই গুণ তিন গুণ বেশি ভারী এটা যে মোটা লোহা দিয়ে বানানো আমার কাছে চাইনিজও আছে যারা লো রেঞ্জের মধ্যে নিতে চান তারা নিতে পারবেন চায়না জিনিসপত্র আমি বিরুদ্ধে কম দেখাই বাট আমার কাছে আছে এই যে এখানে ইউএসএ লেখা আছে ছত্রিশ ইঞ্চি এবং এটা ব্র্যান্ডের নামটা হচ্ছে এটা নাম হচ্ছে রিজিট অনেকে রিড গিট বলে বাট উচ্চারণটা রিজিট হবে ছত্রিশ ইঞ্চি দাঁতটা একেবারে ভালো আছে এগুলোর দাঁত কখনো ইয়ে হয় না বাঁকা হয় না কোনো কোনো রিজিটের পাইপ রেঞ্চে দেখা যায় দাঁত একটু ভেঙে গেছে কোনা টোনা ভাঙে বাট বাঁকা হয়ে চ্যাপটা হয় না চাইনিজের মতো মানে এটা একটা স্পেশাল মেটাল এই যে মেটালটুকু যে একটুকু ব্যবহার করা হয়েছে এইটুকু কখনো বাঁকা হবে না এটাই হচ্ছে এটার স্পেশালিটি একটা নিউমেটিক ব্রেকার আমাদের কাছে আছে এটা সাধারণত কনস্ট্রাকশন ভাঙার কাজে ইউজ করা যেতে পারে বা কি বলে আস্তর টাস্তর ভাঙার জন্য এই জিনিসটা বেশ সুইটেবল তবে অবশ্যই কম প্রেশার দিয়ে চালাইতে হবে আর এটার মেড হচ্ছে ইউকে নেম প্লেটটা পুরোপুরি নাই বাট এখানে আপনারা এই যে ইউকে লেখা দেখতে পারবেন এই সেম জিনিস আমি কমপ্লিট নেম প্লেট সহ বিক্রি করছি আগে যারা দেখছেন হয়তো অনেকের মনে থাকার কথা মানে মাথায় যেই ছেলে টাইপের জিনিস এই দুইটা আবার স্পেয়ার মাথায় যেটা লাগানো আছে এরকম মোট তিনটা পেয়ে যাবেন একটা লাগানো আছে এবং সাথে দুইটা ফ্রি পাবেন এবং একেবারে অরিজিনাল এস এস এর একটা কপলা ও ফ্রি পেয়ে যাবেন পাইপ কানেক্ট করার জন্য এই তিনটা জিনিস আমরা এটার সাথে ফ্রি দিচ্ছি একেবারে সচল আছে এই জিনিসটা একটা জাপানি স্কেল আমাদের কাছে আছে স্কেল চাইনিজ তো হাজার হাজার পাওয়া যায় বাজারে বাট এটার স্পেশালিটি হলো এটা জাপানিজ এই যেখানে মেড ইন জাপান লেখা আছে এবং এটার পিছনে কনভার্সন কি বলে কনভার্সন টেবিল আছে ব্র্যান্ডের নামটাও লেখা আছে সিনুয়া সিনুয়া জাপানের বেশ ভালো কোম্পানি ওরা অনেক টুলস ফুলস বানায় আর কনভার্সন স্ক্রিন বলতে যেরকম ধরেন এক ইঞ্চিতে পঁচিশ দশমিক চার জিরো জিরো এম এম হ্যাঁ এই ধরনের অনেক হিসাব কিতাব 
পিছনে লেখা আছে আপনারা দেখে কাজে লাগাইতে পারবেন তারপর এখানে একটা ওয়ায়ারের ববিন বা কয়েল আমাদের কাছে আছে এটা আমাদের কাছ থেকে কেজি হিসাবে নিতে পারবেন গ্যালভানাইজড ওয়ায়ার ছাদে কাপড় শুকানো রসি হিসাবে ইউজ করতে পারবেন বা অন্য আরও অনেক কাজে ইউজ করা যেতে পারে মোটা খুব বেশি না আই থিঙ্ক দুই বা তিন আড়াই বা তিন এম এমের মতো এটা ডায়া হবে এই ওয়ারটার আনুমানিক চার পাঁচ কেজির মতো আছে আর এই ধরনের কিছু মেটাল ব্রাশ আমাদের কাছে আছে এগুলো কোনো মেটাল থেকে জং তোলার কাজে ইউজ করা যেতে পারে বা আরও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইউজ থাকতে পারে এই ধরনের ব্রাশ আমাদের কাছে কত পিস পনেরো ষোলো পিসের মতো আছে কারোর লাগলে নিতে পারবেন এখানে সার ক্লিপের একটা ভালো কালেকশন আছে আমাদের কাছে এই বক্সটার মধ্যে এখানে অনেকগুলো সার ক্লিপ আমি বুঝাইতে পারবো কিনা জানি না একটু ঢেলে দাও তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এবং আসতে বেশিরভাগই বড় সার ক্লিপ এখানে ছোট সার ক্লিপ খুব কম মানে প্রায় অনেকগুলো আর কি হয়তো দেখলে বুঝতে পারবেন আমি যদি কেজির হিসেবে বলি তা অন্তত আমার মনে হয় কমপক্ষে তিন কেজির মতো হবে আই থিঙ্ক যদি আমার ধারণা ভুল না হয় তিন কেজির নিচে হবে না আর এই বক্সটা সহ ফ্রি পাবেন এই বক্সটা সার্কিলের সাথেই আসছে সহ এই সার্কিলগুলো দিয়ে দিব আমরা এখানে একেবারে এস পে আর দুইটা এয়ার হোস পাইপের কয়লা আমাদের কাছে আছে দুইটার ক্যাপাসিটি এবং লেন্থ সেম আমি একটা আপনাদেরকে নেম প্লেট দেখাই আচ্ছা এটার চেয়ে এটার যে কাগজ বা নেম প্লেট এটা বেশি ফ্রেশ আছে কি আছে সাংহাই বিংলি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কি ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড এটা এইট এম এম একটা পাইপ এইট এম এম সরি এইট এম এম আর ক্যাপাসিটি হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ এম পি এ টু পয়েন্ট ফাইভ এম পি এ তো হচ্ছে তিনশো বাষট্টি পি এস আই তবে পাইপগুলো খুব হেভি এবং ভারী এগুলোর ক্যাপাসিটি যেহেতু বেশি আমি আপনাদেরকে এই যে ইয়েটা দেখাই এটা একটা ডাবল লেয়ারের পাইপ ভিতরে হচ্ছে একটা কালো লেয়ার এবং উপরটা হচ্ছে লাল লেয়ার ওইটা দেখি ওদিকে ঘুরা ছিঁড়ে দিকে ছিঁড়ে ফেলে বাস এই যে দুই লেয়ার এবং মাঝখানে হচ্ছে সুতা টাইপের কিছু একটা আছে এটা চাইনিজ কোম্পানিটা আপনার বুঝতেই পারছেন বাট চাইনিজ হলে অনেক ভালো কোয়ালিটির পাইপ এগুলো খুব সম্ভবত মার্কেটে পাবেন না মার্কেটে যে ইম্পোর্টের পাইপ এগুলো অত ভালো হয় না আমরা জানি আর ক্যাপাসিটি অনেক ভালো যেহেতু তিনশো ষাট পিএসআই এটা ট্রাকের চাকা হাত থেকে ট্রাকের চাকায় হাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে টুকটাক আপনারা নিউমেটিক জিনিসপত্র তো অবশ্যই চালাইতে পারবেন কারণ নিউমেটিক জিনিসপত্র সেটা যে জিনিসই হোক সর্বোচ্চ একশো দশ পিএসআই এর বেশি প্রেশার লাগে না আর বেশ ভারী ওই পাইপগুলো ফ্লেক্সিবল তবে বিল্ড কোয়ালিটি ভালো বলে মনে হয় একটু ওজন বেশি দুইটা পাইপই হচ্ছে একশো ফিট করে ত্রিশ মিটার করে থাকে এইগুলো স্পেয়ার কয়েল এগুলো ফিট হিসাবে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন আরেকটা বিষয় এই পাইপগুলো আমরা কেটে বিক্রি করব না যার একশো ফিট লাগবে শুধুমাত্র সেই নিতে পারবেন আমরা এই পাইপ কেটে দিব না তারপর একটা স্পেয়ার ওয়ারের কয়েল আমাদের কাছে আছে এটার ডিটেল হচ্ছে এখানে লেখা আছে চল্লিশ মিটার চল্লিশ মিটারে হচ্ছে একশো বিশ থেকে একশো পঁচিশ মিটার মতো হবে আর স্ট্যাটিক লোডটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কে এন এই কে এনের হিসাবটা আমি বুঝি না খুব সম্ভবত সাড়ে তিনশো কেজির মতো লোড ক্যাপাসিটিটার হতে পারে মানে এটা গ্যাস করাই যায় এই ওয়ার যে দু তিনশো কেজি দিলে ছিঁচবে না এটা তো নিশ্চিত একটু প্যাকেটটা একটু লই দেখাই জিনিসটা এগুলো সাধারণত জাহাজের উইন্স টু ইঞ্চে ইউজ করে দু তিনশো কেজি চারশো কেজি ক্যাপাসিটি যে উইন্স দুইটা খুব সুন্দর লক আছে দুই পাশে আটকানোর জন্য এই লক দুইটা এটার সাথেই ছিল মানে দুই দিকে হচ্ছে আপনারা দুই প্রান্তে আটকাইতে পারবেন আর কি একশো পঁচিশ ফিট লম্বা আছে তারপরে এখানে কিছু টেপ আমাদের কাছে আছে এই টেপের নামের কোনো শেষ নাই অনেক নাম আছে এই টেপের ট্যাপলন টেপ হাই টেম্পারেচার টেপ ডার্ক টেপ আরও কি কি টেপ জানি বলে পাশে হচ্ছে ছ ইঞ্চির মতো পাস তবে এই টেপের একটা স্পেশালিটি হলো এটা মারাত্মক রকমের আঠা মানে আমার হাতে এত ময়লা থাকার পরেও আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন খুব বেশি আঠা এই টেপে এগুলো একেবারে স্পেয়ার কন্ডিশনে আছে আমাদের কাছে বিশ পঁচিশ পিস এখানে একটা স্পেশাল জিনিস আছে এটা একটা স্টপিং প্লায়ার্স লেখা আমি তো এটাকে সার্কেল প্লায়ার্স বলতেছি সম্ভবত একই জিনিস স্টপিং প্লায়ার্স স্পেশাল বলছি এই জিনিসটা জাপানিস এই জন্য 
তো তবে স্পষ্ট করে হয়তো মেড ইন জাপান লেখা নাই বাট এটা জাপানি সেটা আমি শিওর আপনারা এই যে ব্র্যান্ডের নাম লিখল পচি হাই খুলতো জিনিসটা পরের দিন থেকে এই জিনিসটা জাপানের জিনিস সার্কলি প্লেয়ার্সের মতোই লাগতেছে এটার নাম কি ওই স্টপ রিং প্লায়ার্স এই টাইপেরই কিছু ডিফারেন্ট নাম বাট জিনিস সেম তারপরে দুইটা ওরিং বক্স আমাদের কাছে এখানে আছে এই দুইটা ইনটেক না এই দুইটা দেখতে একটু কম আছে এটার আগে এটা খোল এটাও খোলো এটা থেকে ধরেন ফিফটি পারসেন্টের মতো ইউজ হয়েছে সম্ভবত এটা থাকে এরকম হয়তো থার্টি ফর্টি পারসেন্টের মতো ইউজ হয়েছে এগুলো আমরা অনেক কম দামে দিয়ে দিব এই দুইটা বক্স যারা নিজেরা ইউজ করার জন্য নেবেন তারাও নিতে পারবেন অথবা যারা খুচরা একটা দুইটা করে ওরিং বিক্রি করেন তারাও নিতে পারবেন খুবই অল্প দামে একটা মাইক্রোমিটার আমাদের কাছে আছে জিরো থেকে পঁচিশ এম যদিও মাইক্রোমিটারটা চাইনিস বাট বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো আপনারা এই জায়গার থিকনেস দেখলে বুঝতে পারবেন মানে ইম্পোর্টের গুলার সাথে এটার কোয়ালিটি মিলবে না এটা আমি একবার গ্যারান্টি দিয়ে দিব একটা হাইড্রোলিক ক্রিম্পিং টুল আমাদের কাছে আছে মোটামুটি অ্যাস স্পেয়ার কন্ডিশনে বলতে পারেন এটা মনে হয় ষোলো থেকে সর্বোচ্চ দুশো চল্লিশ হ্যাঁ দুশো চল্লিশ পর্যন্ত রেঞ্জ আছে একেবারে ওয়ার্কিং কন্ডিশনে আছে একটা এলইডি লাইট আমাদের কাছে আছে এটার একটা হচ্ছে কাটা আর একটা ভালো আমরা চেক করছিলাম এটা একেবারে ক্লিয়ারভাবেই জলে আর এটা জলেই না এই জন্য ক্রস চিহ্ন দিয়ে রাখছি খুবই অল্প দামেই লাইটটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন বিশাল বড় সড়ো লাইট কিন্তু বাট দুইটা জ্বললে ভালো হইতো আর কি ওজন আমার মনে হয় যে অত সাত আট কেজির মধ্যে এই এল ইডির ওজন হবে তারপর কিছু ক্যাবেল আমাদের কাছে আছে এটা হচ্ছে টু আর এম এর একটা ক্যাবেল কমপক্ষে দুই হাজার ওয়াট লোড দিতে পারবেন এগুলোকে আমরা সার্ভিস ক্যাবেলই বলি আর ক্যাবেলটা যা পানি আপনারা জানেন যে এই তামার কালার যেটা সাদা হয় তামার কালার তো সাদা হয় না মানে তামার উপরে একটা সাদা লেয়ার দেয়া থাকে ওটা হচ্ছে জাপানিজ ক্যাবেল এবং শুধুমাত্র জাপানিজরাই হচ্ছে এই লেয়ারটা দেয় টু কোরের একটা ক্যাবেল খুবই রাফ এন্ড টাফ ইউজ করতে পারবেন পিভিসি ক্যাবেল এগুলো আমাদের কাছ থেকে কেজি হিসাবে নিতে পারবেন এটার কেজি পড়বে আটশো টাকা এই ক্যাবেলটার প্রতি কেজি আচ্ছা কতটুকু আছে বলে দেই এটা এক কেজিতে হয়তো তেইশ ফিট ধরবে টু কোর ওজন লেখা আছে পাঁচ কেজি তিনশো বিশ গ্রাম পাঁচ কেজি তিনশো গ্রাম ধরেন আটশো টাকা করে পাঁচ কেজি তিনশো গ্রামের দাম যা আসে এই কয়েলের দাম হচ্ছে তা আমরা এই কয়েলটা ভেঙে বিক্রি করব না এখানে আরেকটা ক্যাবেল আমাদের কাছে আছে এটা আরেকটু হেভি এটা টু পয়েন্ট সেভেন আর এম তিন কেজি দুশো গ্রাম আছে এটার ওজন আর খুব বেশি ডিটেল লেখা নাই কত ফিট লম্বা আছে এটা ডিটেল লেখা নাই তিন কেজি দুশো গ্রাম হলে এটা সর্বোচ্চ লম্বায় হবে ধরেন সত্তর ফিট সত্তর ফিটের বেশি হওয়ার কথা না আর এই তামাটাও বেশ মোটা সাদা তামা জাপানিজ তামা এটাতে আপনারা তিন হাজার ওয়াট আরামসে লোড দিতে পারবেন পরের যে কয়েলটা আছে এটা নিতে পারবেন ছয়শো টাকা কেজি একটু চিকন টাইপের ক্যাবেল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আর এম মানে সর্বোচ্চ পনেরোশো ওয়াট লোড দিয়ে যারা কাজ করবেন তারা হচ্ছে এই ক্যাবেলটা নিতে পারবেন আর এটার ইনসুলেশন বেশ মোটা এই দুই কোরের ক্যাবেল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আর এম তারপর এখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এমের ওয়ারিং ক্যাবেল আমাদের কাছে আছে ট্রান্সপারেন্ট বা মম তার বা মম ক্যাবেল অনেকে বলে এই ক্যাবেলটার ফসলে এটা হচ্ছে এক কেজিতে সিঙ্গেলে এরকম সিঙ্গেলে এক কেজিতে আশি ফিটের মতো ধরবে ফোর কোর মানে চারটা করে একশো মানে পেঁচানো আছে চৌষট্টি ফিট লম্বায় আছে মানে চারটা করে একসাথে চৌষট্টি ফিট লম্বা চৌষট্টি ফিটে চারটা টুকরা পাবেন আর কি এটাতে দুই কেজি সাতশো সত্তর গ্রাম এটাতে আছে এই ক্যাবেলগুলো আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন এক হাজার পঞ্চাশ টাকা কেজি পার কেজি এক হাজার পঞ্চাশ টাকা এই দুইটাও সেম এক হাজার পঞ্চাশ টাকা কেজিতেই নিতে পারবেন এটাও ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এম একই ক্যাবেল জাস্ট লম্বায় ছোট বড় আর কি এটা যেমন সাঁত্রিশ ফিট এটার ওজন আছে এক কেজি নয়শো গ্রাম তারপর আরেকটা যেটা আছে এটা বিয়াল্লিশ ফিট এটার ওজন আছে দুই কেজি একশো নব্বই গ্রাম সব তিনটাই ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এম এবং তিনটাই এক হাজার পঞ্চাশ টাকা কেজি একটা ত্রিপলের নতুন কাপড় আমাদের কাছে আসছে ওয়াটারপ্রুফ ত্রিপলের কাপড় এটা স্পেয়ার একটা কাপড় আপনারা উপরে এক প্যাস ময়লা ছিল ওটা আমরা কেটে ফেলে দিছি মানে ছিঁড়ে ফেলে দিছি যেন আপনাদের দেখলেই পছন্দ হয় ময়লাটুকু দেখে যেন আবার না নিতে চান এই জন্য ফেলে দিছি আর এটা এখন পর্যন্ত খোলা হয় নাই ফ্যাক্টরি থেকে যেরকম আসে বা 
যা আজকে যে রকম নাম সে আর কি ত্রিপলের কাপড় বেশ মোটা হয় এটা আপনাদের পছন্দ মতো সাইজে আপনারা সেলাই করে নিতে পারবেন এটা স্কোয়ার ফিট বা কেজি হিসাবে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন আর এই রোলটা আমরা ভেঙে বিক্রি করব না এটা আনুমানিক কত ফিট হবে এটার একটা ধারণা পরে আমরা দিয়ে দিতে পারব কেজি হিসাবে নিলেই ভালো হয় দুইটা হেভি ডিউটি টেবিল টপ গ্রাইন্ডার মেশিন আমাদের কাছে আছে দুইটাই হচ্ছে ফোর ফোরটি বোল্ডের এবং দুইটাই স্ট্যান্ড সহ কেউ যদি স্ট্যান্ড ছাড়া নিতে চান তাও আমাদের কাছে ফোর ফোরটি বোল্ডের এরকম হেভি ডিউটি মেশিন আছে নিতে পারবেন দুইটার প্রাইসও অলমোস্ট কাছাকাছি যারা নিবেন তারা যোগাযোগ করে প্রাইসটা জেনে নেবেন এটার চেয়ে ওইটার কন্ডিশন তুলনামূলক একটু ভালো আর কি যে নিবেন সে চাইলে প্রথমে ফ্রেশটা নিতে পারবেন এখানে কিছু রশি এবং ওয়েল্ডিং ক্যাবেল আমাদের কাছে আছে আগে আপনাদেরকে ওয়েল্ডিং ক্যাবেলগুলো দেখাই যাদের একেবারে ছোট টুকরা হলেই হয় এগুলো আমরা কেজি হিসাবে বিক্রি করি এটা মাত্র নয় ফিটের একটা টুকরা মানে একেবারে হোল্ডার থেকে শুরু করে হোল্ডার থেকে শুরু করে এই মাথা পর্যন্ত কানেক্টর সহ পর্যন্ত নয় ফিট এবং এটার ওজন আছে দুই কেজি এগুলো আমাদের কাছ থেকে কেজি হিসাবে নিতে পারবেন আর যাদের আর একটু বড় লাগবে তারা এই কয়েলটা দেখতে পারেন এটাও একেবারে কানেক্টর থেকে হোল্ডার পর্যন্ত লম্বা সাঁত্রিশ ফিট আছে এটার ওজন আছে বরাবর পাঁচ কেজি আর যারা একেবারে বেশি ভালো মানের ক্যাবেল চান তারা এটা দেখতে পারেন এটা একচল্লিশ ফিট লম্বা আছে এই ক্যাবেলটা এটাতে দুই দিকেই হচ্ছে কানেক্টর লাগানো হোল্ডার লাগানো নাই একচল্লিশ ফিট এবং এটার ওজন আছে নয় কেজি ছয়শো গ্রাম এগুলো ফিট হিসাবে না আমরা কেজি হিসাবে বিক্রি করবো ফিটটা জাস্ট আপনাদের সুবিধার্থে বললাম আর এখানে আমাদের কাছে কিছু ম্যান ইলার রোপ আসছে এই রশিগুলো দেখতে অনেকটা পাটের রশির মতো মনে হইলো এটা পাটের রশি না এটা আপনার পানিতে দুই বছর ফেলে রাখলেও পচবে না এটা হচ্ছে এরকম ম্যাটেরিয়াল বাট দেখলে মনে হয় পাটের রশি এটার এখানে আমরা ম্যান ইলার রোপই বলি সমুদ্রের পানি হোক আর মিঠা পানি হোক যেরকম পানি হোক পানি এটাকে পচাইতে পারে না এটি হচ্ছে এটার স্পেশালিটি এই কয়েলটার ওজন আছে চার কেজি দুশো গ্রাম এগুলো আমাদের কাছ থেকে কেজি হিসাবে নিতে পারবেন ধর আর এই যে এই রশিটা এটা একটা স্পেশাল রশি এটা ম্যান ইলার রোপ না বাট অনেকটা ওই ধরনেরই এটার স্পেশালিটি দুইটা প্রথম স্পেশালিটি হলো এটা পচে না দ্বিতীয় স্পেশালিটি হলো এটার ভিতরে আবার আরেকটা লোহার মেটাল রোপ আছে আর কি মেটাল ওয়ার ওয়ার রোপ আছে ওটা আনুমানিক ধরেন তিন চার এম এমের একটা রোপ রোপ আছে এটা লম্বায় হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার আছে পঞ্চাশ মিটার বা একশো পঞ্চান্ন ফিট বা ষাট ফিটের মতো লম্বায় হবে ওজন আছে ছয় কেজি আটশো গ্রাম এরকম অনেকগুলো অয়েল কয়েল আমাদের কাছে আছে এটা ফিট এবং কেজি যে যেভাবে চান আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন আর এটার মাথায় খুবই সুন্দর একটা লক লাগানো আছে দেখো তো খুলে দেখো লকটা লকটা হচ্ছে হ্যাঁ যে কোনো জায়গায় হচ্ছে আটকানোর জন্য খুবই সুন্দর একটা লক লাগানো আছে এবং এটার অপর মাথা ল্যামিনেটিং করা আছে ল্যামিনেটিং করার কারণ এটা যদি আপনাদেরকে খুলে দেখাইতে যায় তাহলে আবার এই ল্যামিনেটিং আমি করতে পারবো না মানে মেটাল রোপটা দেখো তো ছিল তো একটু পারলে অ্যাডজাস্ট করে আসলে এটা দিয়ে শুধু টান দাও মানে মেটাল যে আছে একটু আপনাদেরকে দেখাই দিই পরে আমরা সিস্টেম করে ইয়ে করে দিব আর কি আচ্ছা আচ্ছা আমি ভেবেছিলাম একেবারে মাঝখানে হচ্ছে একটা মেটাল ই ওয়ার থাকবে বাট এটার ব্যাপারটা একটু ভিন্ন মাঝখানে না ছয়টার মতো আছে চিকন চিকন মানে প্রত্যেকটা প্লায়ের ভিতর একটা করে চিকন মেটাল ওয়ার আছে এই যে আপনারা বুঝতে পারবেন কিনা যায় না এক দুই তিন ছয়টা বা সাতটা মাঝখানেও একটা আছে আর চারপাশে হচ্ছে ছয়টা দেওয়া আছে তো এটার লোড ক্যাপাসিটি খুব বেশি একেবারে চোখ বন্ধ করে পাঁচশো কেজি লোড দিতে পারবেন এটা এরকম ওয়ার কেজি বা ফিট হিসেবে নিতে পারবেন প্রত্যেকটা কয়েলে একশো পঞ্চান্ন ফিট করে আছে এখানে আমাদের কাছে একটা ছোটো খাটো উইঞ্চ আছে এটা একটা ইলেকট্রিক উইঞ্চ এই যে যে ড্রামটা দেখতেছেন এই পুরোটাই একটা মোটর আর ভিতর হচ্ছে এই পাশে হচ্ছে গিয়ার মেকানিজম তবে এটা ফোর ফোরটি বোল্টের উইঞ্চ যাদের কাছে ফোর ফোরটি বোল্ট নাই তারা এটা চালাইতে পারবেন না এটার মধ্যে জং পড়া ওয়ার প্যাঁচানো ছিল আমরা ওগুলো কেটে ফেলে দিছি যার যে বাজার এটা নিবেন নতুন করে তারা হচ্ছে ওয়ার পেঁচিয়ে নিতে হবে খুবই অল্প দামে আমরা দিয়ে দিব সরাইটা আজকের ভিডিওর খুবই স্পেশাল কালেকশন হচ্ছে এই ওয়েল্ডিং মেশিনটা এটা ইউনিটর কোম্পানির একটা ওয়েল্ডিং মেশিন মেড হচ্ছে নরওয়ে এবং কন্ডিশন সুপার ফ্রেশ আমি একটু সাইড থেকে দেখাই এবং বিশাল বড় মেশিন এটা সামনে থেকে যতটা মনে হয়েছে সাইড থেকে ধরলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা কমপক্ষে আড়াই ফিট লম্বা এবং উচ্চতা হবে দুই ফিটের মতো এই মেশিনের ওজনও আছে পঞ্চাশ কেজি এটা কিন্তু কয়েলের মেশিন না এটা সার্কিটের মেশিন তারপরও সিরিয়াস রকমের ওজন এবং এটা যে প্রফেশনাল মেশিন এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ইউনিটর ইউ ডব্লিউ আই ফাইভ ডাবল জিরো টিপি এটা হচ্ছে এটার মডেল আর এই মেশিনটা ডিজিটাল মেশিন 
এই নবগুলার এক্সাক্ট কি কাজ আমিও বলতে পারবো না কারণ ওয়েল্ডিং মেশিন সম্বন্ধে আমি এত ভালো বুঝি না হ্যাঁ আর এখানে এটা নর্মাল আর্ক ওয়েল্ডিং অন্য কোনো কিছু না মিগ ওয়েল্ডিং ফিগ ওয়েল্ডিং এই ধরনের কোনো কিছু আর্ক ওয়েল্ডিং এর মধ্যে একেবারে প্রফেশনাল মেশিন আচ্ছা এটার সাথে আমরা একসেট ইয়ে দিয়ে দিব ইউনিটারের অরিজিনাল এটা আমার কাছে আগে থেকেই ছিল ইউনিটারের অরিজিনাল যে ক্যাবেল আর্থিং ক্যাবেল এবং হোল্ডার সহ এই যে এই যে ইউনিটার লেখা আছে এটা হচ্ছে আপনার ইয়েতে হয়তো নেগেটিভে লেগে যাবে আর্থিং এবং হোল্ডার আর এটার দুইটা অবশ্যই এক সেট একজন আস্তে আমি পেয়েছিলাম এটা হচ্ছে ইউনিটারের অরিজিনাল একটা হোল্ডার এটা পজিটিভে লেগে যাবে আর কি তো এই এই দুইটা ক্যাবেল কেউ যদি এমনিতে আমাদের কাছ থেকে নিতে চান তাও নিতে পারবেন এই দুই ক্যাবেলের যে দাম ওই ক্যাবেল ওই দাম দিয়ে মোটামুটি মার্কেট থেকে ছোটোখাটো একটা ওয়েল্ডিং মেশিন আপনি পেয়ে যাবেন আর কেউ যদি মেশিনটা নেন তাহলে মেশিনের সাথে আমরা এই ক্যাবেল ওয়ান পেয়ার ক্যাবেল ফ্রি দিয়ে দিব তারপরে এখানে আমাদের কাছে কিছু ইয়ে আছে গ্যালভানাইজ চ্যাপটা ওয়ার আছে এগুলো আমার কাছে অনেক ছিল অনেকেই হচ্ছে বিভিন্ন শাক সবজি টাল লাউটাল ফাউটাল দেওয়ার জন্য অনেকেই নিয়েছেন এটা বাইরে বিশ পঞ্চাশ বছর পরে থাকলেও জং আসবে না এটাই হচ্ছে এই চ্যাপটা ওয়ারের বিশেষত্ব আমি একটু দেখাই দিই কাছ থেকে এরকম চ্যাপটা টাইপের আর কি আর শুধু মানে টাল টোলের কাজে ইউজ করবেন এরকম না এটা চাইলে আপনারা বেড়াও দিতে পারবেন স্কোয়ার নেট শেপ করে বাড়ির পাশে খুব সস্তায় হচ্ছে এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন একশো টাকা কেজি মাত্র উনচল্লিশ কেজির একটা ইয়ে আছে এখানে কয়েল আছে মানে তিন হাজার নশো টাকা দাম আসবে আরও দুশো টাকা কম মাত্র সাঁত্রিশশো টাকা এই পুরো কয়েলটা আমরা দিয়ে দিব একটা ব্যায়ামের ডাম্বেল আছে কারোর যদি লাগে তাহলে নিতে পারবেন এটার ওজন আছে মানে পঁচিশ কেজি প্রতি কেজি মাত্র একশো টাকা মানে পুরোটা এরকম দুইটা ইয়ে থাকবে নিচের দিকেও আছে পুরোটার দাম আসবে পঁচিশশো টাকা এখানে আমাদের কাছে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেইন ব্লক বা চেইন কপ্পা আছে জাপানিস এই হচ্ছে ব্র্যান্ডের নাম নিচ্ছি মডেল হচ্ছে ইসি হাইপেন থ্রি এম এটা এটার মডেল শুধু এই কপ্পাটার ওজনে আছে বাহান্ন কেজি এটাতে হচ্ছে চেনগুলো জমানো থাকে আর এই হচ্ছে এটার আপ অ্যান্ড ডাউন সুইচ বাহান্ন কেজি এখানে লিখে রাখছি আর এটার মূল নেম প্লেটটা হচ্ছে এইটা এই যে এখানে জাপানিজ ভাষায় নিচ্ছি লেখা আছে ইসি হাইপেন থ্রি এম এটার উত্তোলন ক্যাপাসিটি বা লিফটিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে নয়শো কেজি ফোর ফোরটি বোল্টে চলবে সিক্স মিটার পার মিনিট মানে আঠারো ফিট পর্যন্ত উপরের দিকে এক মিনিট তুলতে পারে আর এই যে এখানে লেখা আছে মেড ইন জাপান একেবারে নিচে সুপার প্রফেশনাল জিনিস এই এখানেও জাপান লেখা আছে এই এটার মধ্যে আমরা আসলে এটা এইখানে ঝুলাইছি বা এটা ঝুলবে হচ্ছে এইখানে এইখানে ঝুলবে এবং অপর দিকের যেই ইয়েটা আছে এই দিকে হচ্ছে মাল ঝুলবে আর নয়শো কেজি মানে নয়শো কেজি আটশো নিরানব্বই কেজিও না বরং দুশো কেজি আরও বেশি তুলতে পারবেন চাইনিজ জিনিসের সাথে এটাই হলো এটার ডিফারেন্স এবং প্রাইস যেহেতু আমি বলি না ধারণা তো দিয়ে দিতে হয় এটার যেই দাম ওই দাম দিয়ে মোটামুটি মার্কেট থেকে চার পাঁচটা পেয়ে যাবেন নয়শো কেজি ক্যাপাসিটির তারপরে কিছু নেট আমাদের কাছে আছে এস এস নেট এবং গ্যালভানাইস নেট এই নেটটা এস এস এর না এটা একটা গ্যালভানাইস নেট ভিতরে হচ্ছে লোহা উপরে হচ্ছে সিসা দেওয়া বাট এটাতে জং আসবে না কখনো এই সিউরিটি আমি দিয়ে দেবো একেবারে বিশ বছর পরও জং আসলে আমাকে ফেরত দিতে পারবেন এটা ওজনও খেপ বেশি না হয়তো পাঁচ ছয় কেজির মতো হবে বেড়া টেড়া দেওয়ার জন্য খুবই ভালো জিনিস আর এটা হচ্ছে এম এসের এটার ব্যাপারে গ্যারান্টি দেওয়া যাচ্ছে না এটাতে জং আসতেই পারে মানে লোহান নেট আর কি তবে খুবই পাতলা সমস্যা দিও খুবই পাতলা এগুলো আমাদের কাছ থেকে কেজি হিসাবে নিতে পারবেন আর এটাতেও জং আসবে না এটাও একেবারে পিওর এস এস এর নেট কিন্তু একেবারে খুবই হচ্ছে ইয়ে আর কি ঘন একেবারে মশারির চেয়ে অনেক চিকন আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা দিয়ে পানি বা লিকুইড যাবে অন্য কোনো কিছু এটা দিয়ে যাওয়ার সুযোগ নাই এরকম ইয়ে এখানে দুইটা বেঞ্চ ড্রিল আমাদের কাছে আছে আমাদের দেশে যেটাকে গাছ ড্রিল বলে দুইটাই জাপানিজ দুইটাই টু টোয়েন্টি ভোল্টের এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে একুশ এম এম আর এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে উনিশ এম এম দুইটাই একেবারে সচল আছে চালু ডালু করে আপনারা দেখে নিতে পারবেন টু টোয়েন্টি ভোল্টে চলে একটা বিষয় বলি অনেকের মনে এই প্রশ্ন আসে যে জাপানি জিনিস তো সব হান্ড্রেড বোল্ডের হয় এটাও হান্ড্রেড বোল্ডের ছিল আমি একটা জিনিস দেখাই দিই দুইটার ইজ সেম কাহিনী মানে এখানে তারা টু টোয়েন্টির একটা অপশন রাখে যে দেখেন আমরা ক্যাবেল ঘুরিয়ে টু টোয়েন্টি করছি এটা হান্ড্রেড টেন ওয়ারিং ছিল এই মোটরের নেম প্লেটে লেখাও আছে কোন ক্যাবেলের সাথে কোন ক্যাবেল দিলে মানে কালার কোড লেখা আছে কীভাবে দিলে এটা ওয়ান টেনে চলবে এবং কীভাবে দিলে টু টোয়েন্টিতে চলবে ওটা মোটরের নেম প্লেটে লেখা থাকে আমরা জাস্ট ওইভাবে ইনস্ট্রাকশন
একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনভার্টার আমাদের কাছে আছে জে এম বি কোম্পানির এটা যদিও তিন হাজার বিএ লিখছে বাট একেবারে রাত দিন সমানে তিন হাজার বিএ এটা দিয়ে রাত দিন সমানে না টানা ছয় মাস চালাইলে ওইটা পুরবে না বা জ্বলবে না এরকম দুইটা পিন ওই পাশেও আছে এদিক দিয়ে টু টোয়েন্টি ইন হবে ইনপুট হবে ইনপুট হইলে হচ্ছে এখানে একটা লাইট আপনারা দেখতে পারবেন আর অপর পাশ দিয়ে একশো দশ ভোল্ট বের হবে এটার বডিটা বেশ পাতলা তবে ভিতরের পুরোটাই কোর বিশাল বড় কোর এটা আনুমানিক বত্রিশ কেজি ছিল মনে হয় বত্রিশ কেজি এই কনভার্টারটার ওজন এটা আমাদের কাছ থেকে বারো হাজার পাঁচশো টাকায় নিতে পারবেন বিয়ের উপরে কখনো এই কনভার্টারের প্রাইস ডিপেন্ড করে না এটা আমার অসংখ্য ভিডিওতে আমি বলছি তিন হাজার বিয়ের কনভার্টার তিন হাজার টাকা দামের আমার কাছে আছে এখানে খুবই ইউনিক একটা জিনিস আমাদের কাছে আছে এটা হচ্ছে একটা থ্রেড জ্যাক বা মেকানিক্যাল জ্যাক বলতে পারেন হাইড্রোলিক জ্যাকের অল্টারনেটিভ এটা মোটামুটি এক দেড় ফিটের মতো উপরে উঠে এবং সুপার হেভি একটা জিনিস থ্রেড জ্যাক আগে আমি বিক্রি করেছি ছোট ছোট পঁচিশ তিরিশ টন ক্যাপাসিটি বাট এইটার কত ক্যাপাসিটি আমি জানি না স্পষ্ট কোথাও লেখা নাই বাট যেগুলোতে তিরিশ টন পঁচিশ টন লেখা ছিল সেই হিসাবে এটার ক্যাপাসিটি কমপক্ষে পঞ্চাশ টন হওয়া উচিত তুলতো এটা ভিতর থেকে অনেকখানি বের হয় আর এই জিনিসটা চাইলে ফিক্সড রাখা যায় ধরছে এই এটা আপনারা পুরো ট্রাক একটা তুলে ফেলতে পারবেন এই যে ছিদ্রগুলোর মধ্যে হচ্ছে কোনো হ্যান্ডেল ট্যান্ডেল দিয়ে তারপরে বাস বাস চলবে চলবে ঠাক 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 ঠিক আছে আমি মনে হয় যে তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র তুলছি এরকম একটা ব্যাপার এতটুকু পর্যন্ত এটা আছে আর কি এই থ্রেডটা ভিতরের দিকে ঢুকানো এটা খুব হেভি একটা জিনিস মেটালটা খুব হেভি এটার ওজন আনুমানিক পনেরো বিশ কেজির মতো হতে পারে আর কি যারা খুব বেশি লোড তোলার কাজ করেন তারা চাইলে এই থ্রেড জ্যাকটা সংগ্রহে রাখতে পারেন এখানে একটা পাইপ কাটার আমাদের কাছে আছে এটার মেড হচ্ছে জাপান এই যে এখানে লেখা আছে জাপান এবং এটা দিয়ে আপনারা ক্যাপাসিটি থ্রি ইঞ্চ সর্বোচ্চ তিন ইঞ্চি পাইপ পর্যন্ত কাটতে পারবেন সর্বনিম্ন মনে হয় থ্রি ফোর সাইজের পাইপ এটা দিয়ে কাটা যাবে জাপানিজ জিনিস দাঁতটা একেবারে ভালো আছে চায়নাগুলোর দাঁত আমরা দেখি যে বাঁকা হয়ে যায় অনেক সময় তারপরে এখানে একটা রিং রেঞ্চ আমাদের কাছে আছে এই মালটা একেবারে স্পেয়ার এটা এখন উপরে পলি পেঁচানো এবং ভিতরে গ্রিজ দেওয়া আছে এটা আমরা খুলি নাই বা ক্লিনও করি নাই ড্রপ ফোর্স এখানে লেখা আছে আর এখানে একটা ব্র্যান্ডের নাম লেখা আছে এই যে কি নেট সিউম না কি জানি একটা ব্র্যান্ডের নাম এখানে লেখা আর এখানে তেতাল্লিশ চৌচল্লিশ লেখা এটাও কি লেখা আমি জানি না নাম্বারটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি মানে পঁয়ষট্টি নাম্বার সকেট বা গুটি ধরবে আর কি এটাই সরি এটা নিজেই তো একটা সকেট পঁয়ষট্টি নাম্বার নাট ভোল্ট ধরতে পারবেন এটা দিয়ে এটার মেড স্পষ্ট লেখা নাই কারণ যদি পঁয়ষট্টি নাম্বারটা খুব কমন একটা নাম্বার বড় বড় ডিস্ট্রিক্ট ট্রাকের চাকার নাট ভোল্ট সম্ভবত পঁয়ষট্টি নাম্বার থাকে তো এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন হ্যামার রেঞ্জ বা হ্যামারিং রেঞ্জের একটা ভালো কালেকশন আমাদের কাছে আছে এখানে সবগুলোই জাপান এবং জার্মানির চাইনিজ কোনো মাল নাই শুধু নাম্বারগুলো একটু আপনাদেরকে শর্টকাট দেখায় দিই ছেচল্লিশ নাম্বার এটা হচ্ছে ষাট নাম্বার এটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি নাম্বার জাপানের আশা কোম্পানির পঁয়ষট্টি দুইটা আছে এটা জার্মানির কোম্পানি এটাও পঁয়ষট্টি তার পরেরটা আছে ষাট নাম্বার এটা আছে সত্তর নাম্বার সত্তরটা সম্ভবত একটা কমন সাইজ তারপরে বেশ কয়েকটা ছোট সাইজের আছে এই এটা এই যে জার্মানির কোম্পানিটা এটা হচ্ছে সাতাইশ নাম্বার তারপরে এটা হচ্ছে তিরিশ নাম্বার এটা হচ্ছে ছত্রিশ নাম্বার এই মালটা একেবারে স্পেয়ার জার্মানির মাল এই যে এখানে জার্মানির লেখা আছে ছত্রিশ নাম্বার এবং ফাইনালি এটা হচ্ছে উনপঞ্চাশ নাম্বার এটাও জার্মানির কোম্পানি ইভেন এটাতে মেড ইন জার্মানি এই জায়গায় লেখাও আছে তো এগুলো আমরা ভেঙে বিক্রি করবো না টোটাল এখানে চার পিস প্লাস ছয় পিস মোট দশ পিসের একটা সেট ছোটো থেকে বড় যারা নেবেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে স্টিল ভাইসের একটা অসাধারণ কালেকশন আমাদের কাছে আছে একটার মেড হচ্ছে ইরান আর একটার মেড হচ্ছে জার্মানি দুইটা স্টিল ভাইস আমার কাছে এই মুহূর্তে কাস্টারনের কম দামের ভাইস নাই এমনিতে আমি রাখি তিন চার হাজার টাকা রেঞ্জের মধ্যে অনেক ভাইস আমার কাছে থাকে বাট এই দুইটাই হাই রেঞ্জের ভাইস যারা একেবারে প্রফেশনাল কাজ না করেন তারাও নিতে পারবেন শখের তোলা আশি টাকা সেই হিসাবে এটার দাম দুই লাখ টাকা আসবে আশি টাকা তোলায় যদি আমি ওজন করি মাত্র পঁচিশ কেজি ওজন ম্যাটাডোর কোম্পানির কাজ কর আচ্ছা কোম্পানিটার নাম ওই পাশে লেখা আছে ঘুরাতো একটু এই যে মেটাডোর কোম্পানির এই জায়গায় লেখা আছে মেড ইন জার্মানি আর দাঁতগুলো দেখেন সিরিজ পেপারের মতো এটা কিন্তু ইউজড জিনিস ব্যবহার হয়েছে তারপরেও 
একটা দাঁতে কোনো ব্যান্ড ট্যান বা কোনো আঘাত নাই এরকম জিনিস এই মেটালটুকু খুবই স্পেশাল একটা মেটাল আর এটা হ্যামার দিয়ে আপনি গায়ের সব শক্তি দিয়ে কোনো টোনো বাড়ি দিয়ে ভাঙতে পারবেন না কাস্ট আয়রনের ভাইসগুলো সাধারণত জোরে বাড়ি দিলে ভেঙে দুই টুকরা হয়ে যায় মাঝে মধ্যে এরকম আমরা দেখছি আর এটা মিড রেঞ্জের মধ্যে নিতে পারবেন এটা পঁচিশ কেজি ওজন বলছে এটার ওজনটা মাপা হয় নাই বাট কমপক্ষে পনেরো কেজি ওজন হবে এটার মেপে এক্সাক্ট ওয়েটটা পরে আমরা জানাই দিতে পারবো দুইটার সাইজ মনে হয় সেম বা এটা পাঁচ ইঞ্চি এটা ছয় ইঞ্চি হবে এটার একটু বড় সাইজ এটা এটা ওই স্টিল বাস এটার কোম্পানির নাম এখানে লেখা আছে এটা ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখে নিতে পারবেন একেবারে খোদাই করে মেড ইন জার্ম মেড ইন ইরান লেখা নাই বাট এটা ইরানের একটা কোম্পানি বা সিটির নামে একটা কোম্পানি আর কি এটার কন্ডিশন একেবারে স্পেয়ার কন্ডিশনের মতো এটা আপনার দাঁতগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন নিখুঁত ব্যবহার হইলেও খুব কম ব্যবহার হয়েছে তারপরে দুইটা লেদ মেশিনের চোখ বা চাকা আমাদের কাছে আছে একটা হচ্ছে সাড়ে নয় ইঞ্চি আর একটা মনে হয় সাত ইঞ্চি দুইটাই জাপানিজ চাক দেখাই আপনাদেরকে আর দুইটাই হচ্ছে স্প্রিং চাক ডক চাকও আমাদের কাছে আছে এর চেয়ে বড় আছে যদি কারোর লাগে দশ ইঞ্চি বারো ইঞ্চি চোদ্দ ইঞ্চি চাক আমার কাছ থেকে নিতে পারবেন এবং দুইটার কন্ডিশনই বেশ ফ্রেশ একটু ঘুরাও তো দেখাই দিই দাঁতটা এই যে মানে কোনো ক্ষত বিক্ষত নাই এবং ফ্রিলি হচ্ছে ইয়ে করে মানে একটা টাইট লুজ করলেই তিনটা টাইট লুজ হয় স্প্রিং চকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা আপনারা জানেন আর এই চকটাতে ছোট্ট একটা নেম প্লেটও আছে খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনের চক এদিক দিয়ে গ্রিজিংও করতে পারবেন এখানে একটা গ্রিজিং করার অপশন আছে এই হচ্ছে ছোট্ট একটা নেম প্লেট এখানে লেখা আছে এটা সানিও কোম্পানির সানিও সিকি কোম্পানি লিমিটেড আর উপরে লেখা আছে লেজ চাক সোম্যাক্স এই সেম একটা চাক সেম সাইজের বা সেম ব্র্যান্ডের একটা চাক আনুমানিক দশ পনেরো দিন আগে মানে আমি বিক্রি করেছিলাম যারা আগের ভিডিও দেখছেন তারা জানেন অনেক ওটা নিতেও চেয়েছিলেন আর এটার সাথে একটা ই আমরা ফ্রি দিয়ে দিব কি বলে মানে টাইট লুজ করার জন্য যে চাবিটা থাকে আর কি ওটা আমরা ফ্রি দিয়ে দিব একটু উল্টায় দেখাই দেই এই দেখেন থ্রেডগুলো একেবারে ফ্রেশ এখানে গ্রিজ দেওয়া ছিল আমরা আর একটু দিয়ে দিছি বাড়িয়ে এগুলো কিন্তু জং না জং ভেবে আবার ভুল করেন না আর এটার সাথে আরেকটা জিনিস আসছে ওটা একটু দেখাই দেই এটার ওজন হবে দশ কেজি এটা আসলে রাখো এখানে এই জিনিসটা এটার পিছনে লাগানো ছিল তো আমি হচ্ছে এই তিনটা নাট দিয়ে এটা খুলে ফেলছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটা ছাড়া ওইটা লেদ মেশিন ইউজ করতে পারবেন আর এই চাকটা যেই মেশিনে ইউজ হয়েছিল ওই মেশিনে বেল্টের মাধ্যমে ইউজ হয়েছিল এটা এক ধরনের একটা পুলি আপনারা নিশ্চয়ই দেখলেই বুঝতে পারবেন এখানে বেল্ট লাগানো ছিল এবং তিনটা নাট খুলে আপনি চাইলে আবার এটা লাগিয়ে দিতে পারবেন তো এটা যদি কেউ সহ নেন তাহলে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এটা একটা সলিড লোহা দশ কেজির মতো ওজন হবে আর এটা ছাড়া যদি নিতে চান তাহলে প্রাইস কিছুটা রিডিউস হবে আর কি ঠিক আছে আর সহ নিলে চাইলে অবশ্যই নিতে পারবেন ছোট দুইটা কুড়াল আছে দেখাই দিই ছোট হ্যান্ডেলের এটা তো জং ছিল আমরা কাপ ব্রাশ মেরে একটু পরিষ্কার করে দিছি আপনাদের সুবিধার্থে পরিষ্কার করে গ্রিজ লাগিয়ে রাখছি হ্যান্ডেলটা আনুমানিক দেড় ফিটের মতো লম্বা হবে ছোট কুড়াল এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন আটশো টাকায় এবং আরেকটা আছে এটাও কাপ ব্রাশ মেরে একেবারে পরিষ্কার করে রাখা আছে জং পুরোপুরি উঠে নাই বাট গ্রাইন্ডিং মেশিন মারলে একেবারে চকচকা করা পসিবল এটার হ্যান্ডেল লম্বা প্রায় আড়াই ফিট তিন ফিটের মতো হবে এই কুড়ালটা আমাদের কাছ থেকে এক হাজার টাকায় নিতে পারবেন এখানে একটা জিনিস আমাদের কাছে আছে এটা হচ্ছে একটা অ্যাসপ্রে পেইন্টেড ট্যাঙ্ক একেবারে কমপ্লিট আমি আগের কোনো একটা ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম ভিতরের পাইপ টাইপ থেকে সহকারে যা সহকারে যা যা থাকা দরকার সব কিছু ভিতরে আছে পাইপ এবং গান মানে এভরিথিং একেবারে কমপ্লিট একটা সেট এটা নিতে পারবেন তারপরে নজল টেস্টার আমাদের কাছে আছে খুবই গুড কন্ডিশনে আছে এই নজল টেস্টারটা একেবারে ফ্রেশ তারপরে একটা থ্রেড জ্যাক আমাদের কাছে আছে প্রাইভেট কার্টার এটি ইউজ করতে পারবেন দুইটা স্টিল যোগান বা নিয়ে আমাদের কাছে আছে বায়ন ভিল আমাদের কাছে আছে তিরিশ কেজি বাইশ কেজি জুনের দুইটা স্টিল কারো লাগলে নিতে পারবেন হাইড্রোলিক জ্যাকেরও একটা ভালো কালেকশন আমাদের কাছে আছে চাইনিজ জ্যাক জাপানিজ জ্যাক সব রকমেরই আছে কে কত টন নিতে চান তার উপরে হচ্ছে প্রাইস ডিপেন্ড করবে একটা স্প্রে মেশিন এখানে আমাদের কাছে আছে মেশিনটা একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট একটা মেশিন এবং বেশ বড় সড়ো একটা মেশিন ধরো সামনের সাইডটাকে দেখাই সিনিল হচ্ছে ব্র্যান্ডের নাম আমার না সরি আমার জানা মতে না এটা একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর কোরিয়ান একটা কোম্পানি এই যে আপনারা কোরিয়ান লেখা যারা চিনেন তারা দেখলেই বুঝে যাবেন এটা খুব সম্ভবত স্টেনলেস স্টিল আমি একটু লাগিয়ে দেখি হ্যাঁ এটা ইয়ে না এম এস না জং আসবে না কখনো স্টেনলেস স্টিল মানে এস
এই স্প্রে মেশিনটা আমাদের কাছ থেকে পঁয়ত্রিশশো টাকায় নিতে পারবেন একেবারে স্প্রে টেস্প্রে নিখুঁত আছে আজকের ভিডিওতে বক্সের বা টুল বক্সের একটা অসাধারণ কালেকশন আছে ভিডিওর একেবারে শেষে আপনাদেরকে বক্স দেখাচ্ছি বক্সের পর আর কোনো কিছু নাই ছোট বক্স দিয়ে শুরু করি এই বক্সটা আচ্ছা এটা আরেকটা আছে রাখো এটা সেম সাইজের দুইটা আমাদের কাছে আছে দুইটার মধ্যে একটা বিক্রি হয়ে গেছে এই জন্য একটা দেখাচ্ছি না এটার উচ্চতা দেখ দশ ইঞ্চি লম্বায় ছয় ইঞ্চি পাশ আর উচ্চতা হচ্ছে আট ইঞ্চি মোটামুটি উচ্চতা ভালো আছে এটার ইও ভালো বিল্ড কোয়ালিটিও ভালো এই বক্সটা আমাদের কাছ থেকে সাতশো টাকায় নিতে পারবেন তারপরে এই বক্সটা একেবারে স্কোয়ার উচ্চতাও বারো ইঞ্চি পাশ বারো ইঞ্চি লম্বায় বারো ইঞ্চি খোলো একটা চেইনও আছে এখানে এটা আমাদের কাছ থেকে পনেরোশো টাকায় নিতে পারবেন আমাকে বক্সের স্ক্রিনশট দিলে যখন আমি উপরে ধরব মানে এই পাস উচ্চতা এবং দাম যেখানে লেখা ওই অবস্থায় স্ক্রিনশট দিবেন যাতে আমার বুঝতে সুবিধা হয় এটার দাম হচ্ছে এক হাজার টাকা এটার লম্বায় সতেরো ইঞ্চি পাশে বারো ইঞ্চি এবং উচ্চতা পাঁচ ইঞ্চি আছে তারপরে এটার দাম হচ্ছে ছয়শো টাকা এটার লম্বা উচ্চতা তেরো ইঞ্চি বা আট ইঞ্চি যে দুইটা সেম আর কি তিনটা সেম তেরো ইঞ্চি হচ্ছে লম্বা আট ইঞ্চি পাশ আট ইঞ্চি উচ্চতা এটা সাতশো টাকা এটার লম্বা হচ্ছে ওটার চেয়ে এক ইঞ্চি বেশি মানে চোদ্দ ইঞ্চি লম্বা আট ইঞ্চি পাশ আট ইঞ্চি উচ্চতা এটার দাম এক হাজার টাকা আচ্ছা এটার ভিতরে আবার কাহিনী আছে পার্টিশন আছে আলাদা আলাদা টুলস স্ক্রু নাট বোল্ট আপনারা রাখতে পারবেন আর এই বক্সের একটা দারুণ নেম প্লেট আছে এটার দাম কত বলছি এক হাজার টাকা এই যে লেখার দাম হয়েছে নয়শো পঞ্চাশ টাকা এইটুকুর দাম আর পুরো বক্সের দাম হয়েছে পঞ্চাশ টাকা এটা চোদ্দ ইঞ্চি আট ইঞ্চি আট ইঞ্চি এটার দাম বারোশো টাকা এই বক্সের বিল্ড কোয়ালিটি মেবি সবচেয়ে ভালো যতগুলো বক্স দেখাইলাম আমরা বক্সের বিল্ড কোয়ালিটি দেখি হচ্ছে বক্সের দাম নির্ধারণ করি এখানে একটা নেম প্লেট আছে বা ওটা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না বাট জাপানিজ বক্স এই ব্যাপারে কোনো ডাউট নাই তারপর এখানে একটু বড়ের মধ্যে যারা চান তারা নিতে পারবেন ষোলো ইঞ্চি বা ষোলো ইঞ্চি আর উচ্চতা হচ্ছে ছয় ইঞ্চি এটার দাম পনেরোশো টাকা ভিতরে একেবারে ফ্রেশ আছে হলো এই চেনটা আমরা এখানে লাগিয়ে দিব কোনো সমস্যা নেই এই যে চেনটা এখানে লাগানো থাকবে যেন ঢাকনা খুললো পিছনের দিকে পড়ে না যায় এটাও পনেরোশো টাকা নিতে পারবেন পনেরো ইঞ্চি বাই পনেরো ইঞ্চি উচ্চতা আছে সাত ইঞ্চি ভিতরে একেবারে ফ্রেশ এগুলো জাহাজের অরিজিনাল রং করা বক্স সেম সাইজের বক্স আপনার আরও দু চারশো টাকা করে কমে পেয়ে যাবেন যদি এখানে অনেকে আছে জং পড়া বক্স কিনে কাপ ব্রাশ মেরে রং করে ওই রকম রং করা হলে আরও কমে পেয়ে যাবেন এগুলো যা দেখতেছেন একটু পুরনো হলেও অরিজিনাল রং করা এটাও পনেরোশো টাকায় নিতে পারবেন এটা সাইজের ষোলো ইঞ্চি বাই ষোলো ইঞ্চি উচ্চতা আছে বারো ইঞ্চি এক ফিট উচ্চতার একটা বক্স এটা আমাদের কাছে কাটা তারের একটা নতুন লট আসছে যারা যারা কাটা তারের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন বা কাটা তার নিবেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে কাটা তার নিতে পারবেন একেবারে নতুন চকচকা মাল এই যেরকম যে দেখতেছেন এই ঠিক আছে কাটা তার বা রেজার ওয়ার বলে অনেকে একেবারে স্পেয়ার কন্ডিশনে আমরা ইউজড কাটা তার নেই না ইউজড কাটা তার অনেক কমে পাওয়া যায় বাট ওগুলো জং পড়া থাকে এগুলো একেবারে নতুন যতগুলো দেখতেছেন এখানে প্রায় দুশো কেজির মতো আছে এগুলো ছাড়াও আমাদের কালেকশনে আরও অনেক কাটা তার আছে যাদের লাগবে তারা স্ক্রিনে দেন আমরা যোগাযোগ করবেন প্লিজ তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দিবেন আমার চ্যানেলে যারা নতুন তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি আমরা মূলত অনলাইন সেলার কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা মাল পাঠাই কোনো মালামাল পছন্দ হলে অবশ্যই আগে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের ইমু হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবেন এবং তারপর কল দিবেন পুরো ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম